हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आइनिक इक्वलियरम चैप्टर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड एंड बेसिस इन लास्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट वट आर एसिड्स वट आर बेसिस हाउ वी क्लासिफाई एसिड्स इन टू स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉग बेसिस ओके दैन ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट डिसोसिएशन आयोनाइजेशन वट आर इलेक्ट्रोलाइट्स ओके इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट we know that acids and bases are classified as strong acids and strong bases on the basis of extent of dissociation manje ekhadya acid cha dissociation kiti pramanat zalela ahe tyachavar apan tharavle to acid strong ahe ka weak ahe okay jar dissociation completely hot asel 100% tar to acid strong ahe similarly base pan strong asnar ahe tyas pramane acids and bases are also classified as weak acids and weak bases on the basis of their extent of dissociation jar dissociation kami pramanat zala manje 50% takke zala साठ टक्के झालं तर आपण म्हणणार आहे ते ऍसिड्स किंवा ते बेसेस हे कसे असतात विक्स असतात ओके मग जनरली ही जी कन्सेप्ट आपण सांगणार आहे कुठली तर आयोनायझेशन कॉन्स्टंट किंवा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आता या टॉपिकमध्ये आपण दोन्ही टर्मला एकच टर्म कन्सिडर करूया आयोनायझेशन कॉन्स्टंट अँड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ही जी टर्म आहे ती विक ऍसिड्स अँड विक बेसेसाठी ऍप्लिकेबल आहे म्हणजे ऍप्लिकेबल फॉर विक ऍसिड्स अँड विक बेसेस कारण स्ट्रॉंग ऍसिड्स तर कम्प्लिटली डिसोसिएट होणार आहे त्यामुळे त्याचा आपल्याला स्टडी करणे इंटरेस्ट नाही ओके त्यामुळं आपण काय सांगू शकतो आयनायझेशन कॉन्स्टंट किंवा डिसोसिएशन कॉन्स्टंटला एक सिम्बॉल दिलेले आहे बघा आपण इथं के ए के ए म्हणजे आयनायझेशन कॉन्स्टंट के बी म्हणजे पण आयनायझेशन कॉन्स्टंट जर ऍसिडसाठी जर तुम्हाला के आयनायझेशन कॉन्स्टंट पाहिजे असेल तर आपण लिहिणार आहे के ए आणि बेससाठी पाहिजे असेल तर आपण लिहिणार आहे के बी म्हणजे के ए फॉर ऍसिड के बी फॉर बेस या के एच्या आणि के बीच्या व्हॅल्यूवरून आपण काय सांगू शकतो तर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन सांगू शकतो काय सांगू शकतो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे एखादं ऍसिड किती प्रमाणात डिसोसिएट झालेलं आहे ते आपण के एच्या व्हॅल्यूवरून सांगू शकतो ओके आता एक समजा आपण एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे ए बी नावाचा सपोज एनी इलेक्ट्रोलाईट आहे कुठलाही आपण एक जनरली इलेक्ट्रोलाईट कन्सिडर करूया जेव्हा हा इलेक्ट्रोलाईट आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करणार आहे तेव्हा तो वॉटर सोबत काय करणार आहे विरगळणार आहे आणि एक ॲक्व सोल्युशन बनवेल आणि कटाईन्स आणि अनायन्स या दोन पार्टमध्ये तो डिसोसिएट होणार आहे मग कटाईन कुठले कुठले मिळतील ए प्लस ऍक्वस आणि बी मायनस ऍक्वस नंतर काय होईल माहिती आहे का मित्रांनो जसं जसं ए प्लसचं आणि बी मायनसचं म्हणजे कटाईन आणि अनायनचं जसं जसं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं तसं हे दोघं पुन्हा एकमेकांसोबत रिॲक्ट होतील आणि नंतर नवीन कोण मिळेल आपल्याला ए बी नावाचा सबस्टन्स मिळेल म्हणजे ओके म्हणजे ही रिॲक्शन कशी असणार आहे नेचरमध्ये रिव्हर्सिबल असणार आहे आणि इक्विलिब्रिम ॲचे होणार आहे ओके आता टाइम जेव्हा झिरो होतं तेव्हा ए बीचा समजा आपण सीमोल घेतला किती मोल घेतला सीमोल तेव्हा ए प्लस किती असणार आहे झिरो बी मायनस किती असणार आहे झिरो सपोज ॲट टाइम टी इक्विलिब्रियम कंडिशन ॲचिव्ह झालेली आहे इक्विलिब्रियमला इक्विलिब्रियमला ए प्लसचे काहीतरी मोल्स मिळाले असतील आपल्याला किती मोल्स मिळाले मग मला सांगा बघ ए प्लसचे मला मोल्स मिळाले सी अल्फा कारण काय माहिती आहे का जर ए बी वन मोल असता तर त्या वन मोलमधून जो पार्ट डिसोसिएट झालेला आहे तो अल्फा असणार आहे आपला म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जर आपण ए बी सी मोल घेतलं तर किती डिसोसिएशन झालं सी अल्फा स दोन मोल घेतलं तर दोन अल्फा तीन मोल घेतलं तर तीन अल्फा सी मोल घेतलं तर सी अल्फा ए प्लस सी अल्फा असेल तर बी मायनस पण किती असणार आहे सी अल्फा जर ए बी या सबस्टन्समधून ए प्लस आणि बी मायनस सी अल्फा सी अल्फा डिसोसिएट होत असतील तर ए बी आता जो सबस्टन्स आहे तो इक्विलिब्रियमला किती शिल्लक राहिलेला असणार आहे सी मायनस सी अल्फा ओके आता आयोनायझेशन कॉन्स्टंटची जी डेफिनेशन आहे के आय जनरली आपण त्याला के आयनं रिप्रेझेंट करतो ॲसिड असेल तर के ए बेस असेल तर के बी त्याची जी डेफिनेशन आहे ती कशी करणार आहे तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट समजून घ्या हे जे तुम्ही प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिलेलं आहे डिवायडेड बाय रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिलेलं आहे जेव्हा रिॲक्शन इक्विलिब्रियमला आली आणि इक्विलिब्रियमला आल्यानंतर जे प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं सिमिलरली रिॲक्टंटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन होतं ते कॉन्सन्ट्रेशन आपण इथं लिहिणार आहे म्हणजे इक्विलिब्रियमची कॉन्सन्ट्रेशन आणि आपण लिहिणार आहे म्हणजे प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम डिवायडेड बाय रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम म्हणजे एक फॉर्म्युला जर कसं होईल बघा प्रोडक्ट कोण कोण आहेत ए प्लस आणि बी मायनस हे आपल्यासाठी प्रोडक्ट्स असतील म्हणजे कटाईन्स अँड अनायन्स मग ए प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर ब्रॅकेटनं दाखवलेलं आहे इन टू प्रोडक्ट म्हणजे काय करणार आहे इन टू बी मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय आता रिॲक्टंट कोण असणार आहे आपला ए बी म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे ए बी आता या फॉर्म्युलावरून आपल्याला काय दिसतंय जर कटायन आणि अनायनची संख्
म्हणजे त्याचं डिसोसिएशन जर जास्त झालं तर ए प्लस बी मायनस ह्या कटाईन्स आणि अनायनची संख्या जास्त मिळायला मिळणार आहे म्हणजे न्युमिरेटर वाढला न्युमिरेटर वाढला तर आयनायझेशन कॉन्स्टंट के आय वाढला मग तुम्ही काय सांगू शकता ॲज अ के आय इन्क्रीजेस एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन काय म्हणणार आहे मी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इन्क्रीजेस मग ह्याचा जो उपयोग आहे आयनायझेशन कॉन्स्टंटचा तो कशासाठी केला आहे त्याच्या व्हॅल्यूवरून आपण सांगू शकतो की किती प्रमाणात डिसोसिएशन झालेला आहे जर के आयची व्हॅल्यू कमी जर के आयची व्हॅल्यू कमी तर डिसोसिएशन पण काय असणार आहे कमी असणार आहे ओके आता इथं आपण वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन काय घेतलं नाही तुमच्या मनामध्ये प्रश्न आला असेल की इथं सर वॉटर सुद्धा कॉन्स रिॲक्टंट म्हणून काम करतोय पण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय घेतलं नाही जनरली लक्षात ठेवा वॉटर हे सॉल्वंट म्हणून ऍक्ट होतं आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण जनरली वन मोलार असेल वन मोलल असेल आपण अशी कॉन्सन्ट्रेशन ती घेणार आहे त्यामुळे जनरली वॉटरचं इथं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर केलं जात नाही ओके मग हे फॉर एनी इलेक्ट्रोलाईट सपोज आपल्याला आयनायझेशन कॉन्स्टंट जर एखाद्या ॲसिडचा बघायचा असेल तर आपण कसं ते डिफाईन करणार आहे त्याची डेफिनेशन कशी असेल समजा एक वीक इज ॲसिड कन्सिडर करा कुठलं ॲसिटिक ॲसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच त्याचं जर डिसोसिएशन कन्सिडर केलं तर ते कसं असेल जेव्हा त्याचं ॲक्वा सोल्युशन आपण तयार करणार आहे तेव्हा ते वॉटरमध्ये काय होणार आहे कटाईन्स आणि अनायन्समध्ये डिसोसिएट होणार आहे सुरुवात पहिल्यांदा काय होणार आहे फॉरवर्ड रिॲक्शन होईल म्हणजे पहिल्यांदा मी आला अनायन सी एच थ्री सी ओ ओ मायनस त्याच्यासोबत मी आला कटाईन एच प्लस नंतर काय होईल जसं जसं ह्या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं हे दोघं एकमेकांसोबत रिॲक्ट होतील आणि नवीन कोण मिळेल आपल्याला ॲसिटिक ॲसिड नवीन मिळणार आहे मी इथं लिहिलेल्या आरोन दाखवलेला आहे बघा टाईम झिरो असताना याचा आपण मोल घेतला सी मोल याचे किती होते झिरो याचे किती होते झिरो आता इक्विलिब्रियम अचिव्ह झालेलं आहे असं आपण म्हणूया ॲट टाईम टी नंतर त्यावेळी सी एच थ्री सी ओ ओ मायनस ते किती मोल तयार झाले सी अल्फा एच प्लस ते किती तयार झाले सी अल्फा ॲसिटिक ॲसिडचे आता किती शिल्लक राहिलेले आहे सी मायनस सी अल्फा मग याच्यासाठी आयनायझेशन कॉन्स्टंट के ए ची डेफिनेशन कशी असणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे ॲसिटेट आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिटिक ॲसिड ओके आता आपल्याला माहीत आहे व्हॅल्यू फक्त पुटअप करा सी एच थ्री सी ओ ओ मायनसची व्हॅल्यू आहे सी अल्फा इन टू एच प्लसची व्हॅल्यू पण आहे सी अल्फा डिवायडेड बाय ॲसिटिक ॲसिडची व्हॅल्यू आहे सी मायनस सी अल्फा आता आपण न्युमिरेटरचा स्क्वेअर करा सी इंटू सी सी स्क्वेअर अल्फा इंटू अल्फा अल्फाचा स्क्वेअर ओके त्या अल्फाचा स्क्वेअर पाहिजे इथं जरा व्यवस्थित बघा इथं कसं पाहिजे सीचा स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय खाली जर सी कॉमन काढलं तर आज काय राहिलं वन मायनस अल्फा हे जरा लक्षात ठेवा जर सी कॉमन काढलं तर काय राहिलं सी इंटू वन मायनस अल्फा आता आपण नेक्स्ट स्टेप लास्ट करूया का डिनॉमिनेटरमधला एक सी आणि न्युमिनेटरमधला एक सी एकमेकांना कॅन्सल करून टाकलं तर एक नवीन एक्सप्रेशन मिळेल सी स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय हे सी इंटू वन मायनस अल्फा म्हणजे आधीच इक्वेशन कॅन्सलेशन नंतर काय मिळेल सी अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय वन मायनस अल्फा सपोज आपल्याकडे एखादं जे ॲसिड घेतलेलं आहे ते अतिशय म्हणजे अतिशय वीक ॲसिड आहे त्या वीक ॲसिडसाठी जे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे जे अल्फा असणार आहे म्हणजे वन मोल मधून किती मोल्स डिसोसिएट झालेत ते सांगणं म्हणजे अल्फा ते अतिशय कमी प्रमाणात जर डिसोसिएट होत असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू पण कशी असणार आहे अतिशय कमी म्हणजे अतिशय म्हणजे समजा आपण झिरो पॉईंट झिरो वन अशी ती समजून घेतली तर वन मधून झिरो पॉईंट झिरो वन म्हणजे वन मधून जर अल्फा मायनस केलं तर याचं जे उत्तर आहे अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू वनच्या जवळ येणार आहे याचं जे उत्तर कसं असणार आहे वनच्या आसपास येणार आहे त्यामुळे आपण इथं काय करूया जो वन मायनस अल्फा आहे वन मायनस अल्फा त्याला आपण अक्रो अप्रॉक्झिमेटली वन असं कन्सिडर करूया मग डिनोमिटर किती झाला वन मग नवीन एक्सप्रेशन मिळेल इथं लिहिलेलं आहे नवीन एक्सप्रेशन आयनायझेशन कॉन्स्टंटचं मिळेल सी अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय असणार आहे सॉरी सी अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय इथं लिहिणार आहे मी वन आणि वन नाही लिहिलं तरी चालते मग आता इथं आयनायझेशन कॉन्स्टंट के ए इज के वाय इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेअर याच्यातून अल्फाचा स्क्वेअर इज इक्वल टू एक नवीन एक्सप्रेशन मिळालं के आय डिवायडेड बाय सी काय एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के आय अपॉन सी मग अल्फा इज इक्वल टू काय असणार आहे अंडर स्क्वेअर रूट के आय अपॉन सी मग आपण काय सांगू शकतो जर तुम्हाला के आयची व्हॅल्यू माहीत असेल एखाद्या वीक ॲसिडसाठी तर ती के आयची व्हॅल्यू इथं ठेवा त्या ॲसिडचं घेतलेलं सुरुवातीच कॉन्सन्ट्रेशन इथं ठेवा आणि त्याचा स्क्वेअर रूट घेतला तर तुम्हाला काय मिळेल अल्फा अल्फा म्हणजे काय सांगताय वन मोल मधून किती मोलचं डिसोसिएट झाले म्हणजे मिळालं नाही आपल्याला एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मिळालं ओके हे त्याचं ऍप्लिकेशन पार्ट आहे इफ अल्फा इज नॉट निग्लिजिबल देन सॉल्व कॉर्डिट इक्वेशन जर अल्फा निग्लिजिबल
आणि वीक इलेक्ट्रिसिटी जो अल्फा आहे वीक इलेक्ट्रिसिटी अल्फा त्याची जी रेंज आहे ती टेन डेज टू मायनस टू टू टेन डेज टू मायनस फाईव्ह या रेंजमध्ये असते म्हणजे ते निगलिजिबल आहे टेन डेज टू फाईव्ह म्हणजे बघा किती कमी आहे जनरली ती रेंज मायनस एटपर्यंत पण असते मायनस इलेवन पण असतं अतिशय कमी व्हॅल्यूज असतात ओके आता फॉर बेससाठी बघूया बेससाठी काय असणार आहे आपल्याकडं के बी मग एक बेस आपण कन्सिडर करू कुठला अमोनियम हायड्रॉक्साईड अमोनियम हायड्रॉक्साईडमध्ये आपण जर वॉटर ऍड केलं तर त्याचा एक्वा सोल्युशन तयार झालं सुरुवातीला कुठले कुठले कटाईन्स आणि अनाईन्स मिळतील एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच मायनस एक्वस जसं जसं एन एच फोर प्लस आणि ओ एच मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं ते दोघं एकमेकांसोबत रिॲक्ट होतील आणि नवीन कोण मिळेल एन एच फोर ओ एच म्हणजे रिॲक्शन शिफ्ट बॅकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो इक्विलिब्रिय मॅच झालं ॲट टाईम टी इज इक्वल टू झिरो एच ए मोल घेतले सी मोल एच ए झिरो एच ए झिरो इक्विलिब्रिय मॅच झालं एच ए तयार झाले सी एल्फा एच ए तयार झाले सी एल्फा एच ए शिल्लक राहिले सी मायनस सी एल्फा इज इट क्लिअर मग आयनायझेशन कॉन्स्टंट के बी पाहिजे सॉरी इथं के बीचं एक्सप्रेशन कसं असणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रॉक्साईड आयन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन एच फोर ओ एच व्हॅल्यूज फक्त पुटअप करा दस के आय आता इथं जी के आयची तुम्ही डेफिनेशन केली ते काय असणार आहे रेशो ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिॲक्टंट म्हणजे तुम्ही प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेट हे तुमच्यासाठी प्रोडक्ट आहेत हे तुमच्यासाठी रिॲक्टंट आहेत ह्या प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय या रिॲक्टंटाचं कॉन्सन्ट्रेशन परंतु इक्विलिब्रियमला असताना असं जे रेशो घेतला त्या रेशोला आपण नाव दिलं के बी म्हणजे आयनायझेशन कॉन्स्टंट फॉर ॲसिड असेल किंवा बेस असेल इज इक्वल टू व्हॅल्यू प्रोटूप केला सी अल्फा इन टू सी अल्फा डिवायडेड बाय सी इन मायनस सी अल्फा व्हॅल्यू आता कॉमन काय काय होते बघा सी स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी कॉमन काढलं तर आज राहिलं वन मायनस अल्फा कॅन्सलेशन झाल्यानंतर आपलं काय काय मिळेल सी स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय सॉरी कॅन्सलेशन नंतर बघा काय होणार आहे इथं सी अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय वन मायनस अल्फा फॉर वीक बेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल मग त्यासाठी आपण अल्फा इज लेस दॅन लेस दॅन लेस दॅन वन कन्सिडर केलं तर वन मायनस अल्फा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू वन आयनायझेशन कॉन्स्टंट के बी इज इक्वल टू काय सी अल्फा स्क्वेअर मग याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो तर हे बघा सी अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय मिळालं के बी मग इथं अल्फाचा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलं के बी डिवायडेड बाय सी अल्फा इज इक्वल टू काय आलं अंडर स्क्वेअर रूट के बी अपॉन सी आपल्या सॉरी इथं के बी अपॉन सी आहे आपल्याला काय दिसतंय माहिती आहे का अल्फा इज अ इक्वल टू किंवा अल्फा इज अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अंडर स्क्वेअर रूट सी असं सॉरी के बी आहे इथं आपल्याला काय दिसतंय अल्फा इज अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अंडर स्क्वेअर रूट के बी म्हणजे जेवढा के बी जास्त तेवढा अल्फा पण काय असणार आहे जास्त असणार आहे म्हणजे डायरेक्टली प्रपोर्शनल रिलेशन असल्यामुळे आपण काय सांगणार आहे जर के ए आणि के ए के बीची व्हॅल्यू के ए आणि के बीची व्हॅल्यू जेवढ्या जास्त तेवढा अल्फा पण काय असणार आहे जास्त अल्फा जास्त तर डिसोसिएशन जास्त ओके आता एक क्वेश्चन दिलेला आहे बघा आपल्या समोर ते क्वेश्चनचा आन्सर तुम्ही सॉल्व करा कॅल्क्युलेट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इच स्पेस इज ॲट इक्विलिब्रियम फॉर झिरो पॉईंट वन मोलार सोल्युशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाईट ए बी म्हणजे इनिशियलला तुम्ही ए बी नावाचा एक वीक इलेक्ट्रोलाईट घेतलेला आहे त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते झिरो पॉईंट वन मोलार आहे आणि त्याच्यासाठी आयनायझेशन कॉन्स्टंट आहे टेन डेस टू मायनस फाईव्ह तर ते आपल्याला काय शोधायचं आहे कॉन्सन्ट्रेशन शोधायचं आहे इक्विलिब्रियमला असताना म्हणजे ए बी ॲक्वस जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला तर काय काय मिळालं ए प्लस ॲक्वस प्लस बी मायनस ॲक्वस जर ते ए प्लस आणि बी मायनस रिॲक्ट झाले तर पुन्हा ए बी मिळेल टाईम झिरो असताना याचे मोल सी मोल आहेत याचे झिरो याचे झिरो ओके इक्विलिब्रियमला आलं याचे सी एल पा याचे सी एल पा याचे राहिले किती सी मायनस सी एल पा इन दिस प्रॉब्लेम के आय किती आहे टेन रेस टू मायनस फाईव्ह आहे विच इज व्हेरी स्मॉल मग मला सांगा के आय अतिशय लहान आहे तर अल्फा कसा असेल अल्फा पण अतिशय लहान असणार आहे म्हणजे वन मायनस अल्फाला आपण अप्रॉक्सिमेटली वन जर कन्सिडर केलं तर एक नवीन एक्सप्रेशन काय देईल बघा हेन्स वन मायनस अल्फा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू वन आयनायझेशन कॉन्स्टंट के आय इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आला सी अल्फा स्क्वेअर ओके मग याच्यामध्ये आपण काय करूया व्हॅल्यू फक्त पुटअप करायच्या सी अल्फा स्क्वेअरमध्ये इक्वेशन कसं होईल बघा अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के आय डिवायडेड बाय सी मग अल्फा इज इक्वल टू काय असणार आहे अल्फा इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर रूट के आय डिवायडेड बाय सी इथं आपल्याला के आयची व्हॅल्यू दिलेली आहे टेन रेस टू मायनस फाईव्ह डिवायडेड बाय याचं कॉन्सन्ट्रेशन झिरो पॉईंट वन आहे आणि झिरो पॉईंट वन म्हणजे वन इन टू टेन रेस टू मायनस वन ओके टेन रेस टू मायनस वन वरती जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार प्लस वन म्हणजे इथं आलं टेन रेस टू मायनस फोर आलं का मायनस फोर आलं 